നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നോമ്പിന്റെ ചൈതന്യത്തെ ആഴത്തിൽ അറിയാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര നാം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ ഉപവാസത്തെ ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശക്കുന്നവനുമായി ആഹാരം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഭവനരഹിതനെ വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകയും നഗ്നനെ ഉടുപ്പിക്കുകയും സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ അത് ഇത് മറിയം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റിയത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം തന്റെ ഇളയമയായ എലീശ്വ ഗർഭിണിയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നാലു ദിവസത്തെ യാത്രാദൂരമുള്ള യുവതയായിലെ മലം പ്രദേശത്തുള്ള അയൻകാരം പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുവാനുള്ള മറിയത്തിന്റെ സുമനസ് ജീവിതകാലത്ത് നൂറാവർത്തിയെങ്കിലും ധ്യാനിക്കാത്ത കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളില്ല വിരുന്നുകാർക്ക് വീഞ്ഞ് തികയാതിരിക്കുവാൻ മാത്രം ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തെ മറിയം തിരിച്ചറിയുകയാണ് കാനായിലെ സംഭവത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരപ്രേരണ കൂടാതെ അവരിലേക്ക് സഹായവുമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നതും സ്വന്തക്കാരുടെയും അന്യരുടെയും ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാതിരിക്കുന്നതുമാണല്ലോ നോമ്പിന്റെ ചൈതന്യം സ്വാർത്ഥതയെ ജയിച്ച് പരോന്മുഖതയിലെത്തിയവർക്ക് ഇത്തരമൊരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് വളരുവാനാവും ജീവിത സഹനങ്ങളെ കരുത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള പരിശീലന കളരി കൂടിയാണ് നോമ്പുകാലം പ്രത്യേകിച്ച് കഷ്ടാനുഭവ വാരം കുരിശിനരികിലെ മറിയും സഹനങ്ങളുടെ മധ്യേ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ആഴമുള്ള ജീവിത പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്നുണ്ട് സഹിക്കുന്നവരുടെ മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സഹനത്തിൽ ഒപ്പം നിസ്സഹായരായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നവരുടെയും മാതൃകയാണ് കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ മറിയം അവൾ അലമുറിയിടുകയോ ശപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ മറിയം നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ തിരുവചനം തന്റെ പുത്രൻ ഇത്രയധികം പാടുപീഠകളേൽക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വരുന്ന ഏത് അമ്മയ്ക്കാണ് മൊഹാലിസ്യപ്പെട്ടു വീഴാതെ തളർന്നിരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനാവുക പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കുരിശിനരികിലെ വിശ്വാസദാർഢ്യം എത്രയോ സമുന്നതമാണ് കുരിശിൻ ചുവട്ടിലായി നാലു പേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിനരികെ കുരിശിനരികെ അവന്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലോപ്പാസിന്റെ ഭാര്യ മറിയവും മഗ്നലന മറിയവും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുരിശിന് ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം പേര് മറിയം എന്ന് സുവിശേഷകരിലെ ദൈവശാസ്ത്രകാരൻ ചിത്രീകരിച്ചത് യാദൃച്ഛികമായല്ല അവരനു വേണ്ടി അവരനോടൊപ്പം സഹിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും മറിയമുണ്ട് തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം ലോകത്തെ അധികമായി സ്നേഹിച്ച ദൈവപിതാവിന്റെ മനോഭാവത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്യുക എന്ന് പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ പുത്രനെ ലോകരക്ഷയുടെ സമയത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന അമ്മ സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാത്ത സഹനങ്ങൾ സ്വമേധയ ഏറ്റെടുക്കുന്ന നോമ്പിന്റെ പ്രതീകമാണ് തന്റെ മകൻ തന്റേത് മാത്രമെന്ന ചിന്തയ്ക്കപ്പുറം അവനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് മാംസവർജ്ജനത്തിലും ദാനധർമ്മത്തിനും ഏതൊരു ഭക്താനുഷ്ഠാനത്തിനും ഉപവാസത്തിനും അപ്പുറമുള്ള അമ്മയുടെ നോമ്പാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതത്തിന് ആമേൻ പറയുവാൻ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാൻ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിലും ഉദരത്തിലും സ്വീകരിക്കുവാൻ വചനത്തിന് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ വചനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ഈശോയുടെ പീഡാസഹനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അവിടുത്തെ കുരിശും ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുവാൻ സകല പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ ഈശോയുടെ ഉദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷികളാകുവാനുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദ